ako si Michael. Adik. Uwi kang luwaan sa inyo na hindi mo masasalaga mga bara ng kagayanon. Huwag ka nagpapalag kung ayaw mo mabala sa kanon. Namulat po ako sa mga gulo sa ano po namin, sa lugar po namin na puro na lang away yung ganyan. Na-absorb ko lahat ng mga negative things around me. Nung panahon na yun, yung parents ko, lalo na yung nanay ko, grabe yun mamalo eh, yung, yung nanay ko. Talagang sobra talaga yung mga ginagawa niya sa akin. Kasi, kasi tumanim yun sa isipan ko eh. Parang, parang may bumuo na hatred. Simula! Simula na yung pagpas lang eh. Magsimula ka na rin magtago. Sa tingin mo eh kay mananalo. Hindi! Kasi paningin mo eh malabo. When I was 15 years old, naging outlet ko rin yung pagrarap. Doon ko nilalabas lahat ng galit through that kind of expression. Naghahanap ako ng mga barkada. Siguro yung kulang na pagmamahal sa parents ko, baka doon ko matagpuan. Naghahanap ng ano, ng something that fulfills me. Yung una talagang bisyo na natikman ko, yung sigarilyo. Tapos doon nagsimula lahat sa sigarilyo. Yun, ang first encounter ko po sa drugs, sa kapitbahay namin. Tapos natikman ko hanggang sa hinahanap-hanap ko na. Nung high school ako, varsity player po ako. Tapos hindi alam ng mga tao sa paligid ko na nagdag drugs ako. Pag gumamit ka, ikaw yung siga, ikaw yung tipong taong kinatatakutan ng iba. At dahil dyan, naging sikat po ako. Pinagsasabay ko yung bisyo, tapos pinagsasabay ko yung practice game. Kasi nga, yung, yung pangarap ko, maging PBA player, ganyan. Na one day, magiging superstar na ano, basketball player na galing Mindanao. Parang ganyan. At that time, lumaki po yung ulo ko. Pumapasok ako sa school na sobrang high. Pumapasok ako sa school na parang wala sa sarili. So until lahat ng mga kasalanganan ko na ipon sa school na yun, then di na ako nakagraduate ng high school dahil doon. Kick out na po ako. Wala na akong pag-asa, wala na akong chance. Parang nawala na parang bula. Uh, instead of asking forgiveness sa parents ko, asking forgiveness sa mga tao, lalo na sa mga kaklase ko, But at that time, lalong lumala yung sitwasyon. Yung pag-take ko ng drugs, lumala yung pag-inom ko, lumala yung pag-yuyosi, parang lumala lahat. Nung bag yung sendong, dun lalo nagka-leche-leche yung buhay ko. Eh, super typhoon yun eh. Maraming patay, mga bahay po, they were destroyed. I was having fun with my friends that time. And then, nabalitaan ko na lang na yung bahay namin wala na. Talagang we nash out. Talagang walang-wala kami at that time. Walang tubig, walang pagkain, walang damit. And then, nag-relocate kami in a, in a certain center po, which is isang basketball court lang. Nung nasa evacuation center kami, di ko kinaya yung kalagayan ng nanay ko. Ayaw ko nang pumunta doon sa evacuation center kasi nga nakikita ko yung nanay ko na nahihirapan. Lalo na yung sa health condition niya. Tapos ang payat-payat na niya. Tapos parang ayaw ko siyang makita kasi naaawa ko eh sa sitwasyon niya. And I choose to hang out with my friends at nagiging palaboy-laboy. Parang pinili ko pa yung drugs kaysa, to, eh, kaysa facing that reality. Pag naka-drugs ka kasi, hindi mo na yun maaalala lahat ng mga problema mo. Hindi mo na aalala kung anong nangyayari sa totoong buhay mo. And then, there was a time I was really overdosed with drugs. One week po ako walang tulog. Sobrang payat ko na. Yung, yung chick, parang ganito ko, parang guma, gumagano na. Lahat ng mga kinakain ko, sinusuka ko. That was a near-death experience. Kasi sobrang pagod na pagod na talaga ako sa buhay. Umuwi po ako sa amin, doon sa bahay sa relative ko. Dinala ako nila mama sa hospital. And that was the moment, the first time ko po humingi ng tulong sa Panginoon. Lord, 
tulungan mo ako. After po akong na-hospital, I met, I met po akong nakilala yung kaibigan ko na isang Christian. Sabi, sabi ko sa kanya, bro, pwede ba ang ano, pwede ba akong sumama? Sabi naman niya, okay, sama ka. And then, sumama ako habang patungo kami sa simbahan. Nandun na kami sa loob. Parang kakaiba yung nararamdaman ko. Ito yung hinahanap-hanap ko. Parang kay tagal ko na itong hinahanap-hanap. Parang doon ko lang natagpuan. Yung joy parang nag-overflow. Yun yung nangyari. Tapos, habang kumakanta ng worship song, napaiyak ako bigla. And then that was the presence of God. Sa hanggang sa patuloy po akong umaaten ng Sunday service, umaaten ng pagsisimba, and then I surrender myself. Tapos unti-unting inaalis ng Panginoon yung mga nakasanayan ko, especially yung bisyo, yung pride, at nakita ko sa sarili ko yung pagbabago na gusto kong makamtan. Bro, hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. Tanging nakapagbabago lang sa'yo ay si Jesus dahil yun din yung ginawa niya sa buhay ko. Ako si Michael, dating adik, isinuko ko na yung buhay ko sa Panginoon.